Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. 肖战在怀柔连泉乡古风景区欢乐迎来了自己的生日，在一场激动人心的活动中。著名明星肖战最近在怀柔的莲泉乡古风景区举办了一场难忘的生日派对，这一活动吸引了成千上万的粉丝和社交媒体的关注，向这位才华横溢的男歌手送上了祝福和爱。在他的生日，也就是一十月五日这一天，肖战与一些亲友和家人一同前往莲泉乡古风景区举办了生日派对，在派对上，大家一起吹蜡烛为他庆生。肖战的快乐和幸福之情无法掩饰，他通过社交媒体个人账号与粉丝分享了这一时刻。怀柔的莲泉乡古风景区以其美丽的自然景观和壮丽的风景而闻名。这不仅是举办户外派对的理想场所，还是那些想要享受这个地区自然风光的人们的理想目的地。因此，肖战选择在这个特殊的日子分享自己的快乐，并不令人意外。生日派对的照片和视频在社交媒体上传播开来，激起了来自世界各地粉丝的爱和支持浪潮。在社交媒体上的分享中，肖战的粉丝们向他送上祝福和深情，同时表示感谢这位年轻男歌手的努力和才华。肖战是因出演电视剧和多样化的艺术活动而闻名，他一直保持着谦虚的态度，始终尊重并同情他的粉丝。这次生日派对不仅是庆祝他的生日，也是他向自己忠实的支持者们表达感激之情的机会。在一个充满压力和紧张的世界中，肖战选择在怀柔莲泉乡古风景区举办生日派对是一个绝佳的选择，以放松身心、享受与家人和朋友的难忘时光。全球粉丝们期望他将继续通过自己的事业带来快乐和积极情感。现在。让我们再次一起庆祝肖战的生日，希望他在新的一年里充满成功和幸福。肖战，生日盛典的巅峰，在社交媒体上掀起的关注热潮中，才华横溢的男歌手肖战，在一个意想不到的地方——怀柔莲泉乡古风景区，举办了一场高潮迭起的生日派对。这个事件让全世界和他的粉丝都感到惊讶和兴奋。在他的生日。也就是一十月五日这一天，肖战在莲泉乡古风景区的生日蜡烛上吹灭了火焰，创造了一个难忘的时刻。值得注意的是，他的新形象展现出了与以前形象完全不同的朴实和风格，这在社交媒体上掀起了轩然大波。尤其是在肖战的个人社交媒体账号上，他的生日帖子仅在八小时内就吸引了一千两百八十万次点赞。肖战的办公室还发表了一份真诚的年度回顾，感谢他在过去一年里的付出。他的多样化角色，从激情四溢的肖春生到优雅的石影，再到勇敢的盛阳，都深深触动了观众的心。这表明他不仅是一位有才华的演员，还是一位忠诚、尊重情感并对人性怀有同情之情的人。除了工作，肖战总是花时间关心和共鸣粉丝的情感。他深深感谢和与他一同克服困难的支持者们，与同事和朋友之间的良好关系也是他真实的。在他事业和生活中的新一年里，肖战表现出了坚定和不懈的决心，不辜负年轻的自己。他在自己的电视和电影作品中取得了令人印象深刻的成就，作品如《有阳光的日子》《最长的一次告别》和《梦中的海》在猫眼热播电视榜上留下了深刻印记。未来还有更多令人期待的项目等待着肖战，比如他目前正在参演的《神雕侠侣》。全球粉丝已经送上了祝福，并将与他一同踏上这段旅程。肖战已经成为娱乐圈的明星，我们期待着他在未来为观众带来更大的成就和更多精彩故事。生日快乐，肖战！希望你所播下的美好种子在新的一年里茁壮成长。王一博在巴黎时装周上的风波、待遇、争议与支持。范范谈鱼，王一博是九五后顶流明星，他以出色的演技和颜值赢得了无数粉丝的喜爱。
他不仅在国内拥有高人气，还受到国际品牌的青睐。他作为香奈儿的品牌形象大使，受邀参加了巴黎时装周的大秀，这是他首次出席国际时尚盛事，也是内娱艺人在这个舞台上的一次突破。然而，王一博在巴黎时装周上并没有得到所有人的认可和赞扬，他的待遇、争议和支持都成为了网友们热议的话题。首先，王一博的待遇引起了不少人的关注。他身穿未发布的2024春夏预告系列，这是全球首次曝光，对于内娱来说无疑是长脸的事情。而且，香奈儿还发了王一博单人照，更加凸显了对他的认可。这些细节都显示出香奈儿对王一博的特殊关注，但是有些人并不认同王一博的待遇，特别是同为香奈儿品牌形象大使的 Jenny 的粉丝，他们晒出多年来在香奈儿的待遇，力图证明 Jenny 的待遇远远超过了王一博。他们认为王一博身穿的预告系列并没有什么了不起，只是常规操作。并且指出 ，Jenny 每次穿超级款的时间都比王一博早几天，暗指 Jenny 的咖位更高。最后总结表显示 ，Jenny 在香奈儿的各项待遇都远高于王一博。接下来谈论王一博在现场的一些争议问题，这引发了不少人的讨论。有网友扒出了他在活动现场的声照，一些人嘲笑他看起来像小老头。尽管这些照片是实时拍摄的。但从中我们依然能够看出王一博的帅气和魅力。然而，总会有一些人喜欢挑刺，不停地对他发表负面评论。最后，王一博在巴黎时装周上也受到了众多人的支持。他的粉丝们制作了一幅海报，展示了他在香奈儿的待遇，这显示了他在国际时尚界的认可和重视。他的粉丝为他感到自豪和高兴。此外，还有很多理性和公正的网友为他辩护并鼓励他。他们认为审美观因人而异，每个艺人都有自己独特的特点和风格。他们希望人们能少一些苛刻，多一些支持。总之，王一博作为九五后顶流，在这次巴黎时装周上展示了自己的魅力和实力。他不仅代表了中国娱乐圈，也代表了中国的时尚和文化。他所经历的待遇。争议和支持都是作为娱乐界代表人物不可避免的一部分。我们希望他能继续努力，提高自己的演艺实力，为观众呈现更多优秀的作品。同时，也希望粉丝们能够理解并支持他，不受外界声音的干扰。王一博，加油！